ഹായ് ഒരുവൻ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ പല ഫംഗ്ഷൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള ചെയ്ത് വന്ന പ്രോഗ്രാംസിലെല്ലാം അതിനകത്ത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ പ്രിൻ്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കാൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഇതിനെല്ലാം തന്നെ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻബിൽട്ട് ഫംഗ്ഷൻസാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ കുറേ ഇൻബിൽട്ട് ഫംഗ്ഷൻസിനെ ഓൾറെഡി ഇതിനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഈസിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ ഇൻബിൽട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നേരത്തെ പ്രിൻ്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയലിലെ അകത്ത് പോയിട്ട് പ്രിൻ്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന കോൾ സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയലിലേക്കാണ് നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോള് സഞ്ചരിച്ചത് സോ അവിടെ പ്രിൻ്റ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എഴുതിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടു അതൊരു ഇൻബിൽട്ട് ഫംഗ്ഷനാണ് പ്രിൻ്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻബിൽട്ട് ഫംഗ്ഷനാണ് കോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആ കോൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയത് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയലിനകത്തുനിന്നായിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടും പറ്റും സോ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസാണ് നമുക്ക് സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനകത്തുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻബിൽട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻബിൽട്ട് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പറഞ്ഞത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് എക്സാമ്പിളാണ് സ്കാൻ ഓഫ് എക്സാമ്പിളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് യൂസറിന് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറേ ഫംഗ്ഷൻസ് സോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷനെ എനിക്ക് വിളിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എഫിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എഫിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കും സോ ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ടാസ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ലൂപ്പുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ കേസ് പക്ഷേ ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ടാസ്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ അല്ലായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പല സ്ഥലത്ത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കോഡിനെ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്തെല്ലാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കോഡിനെ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് അതേ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ അതേ സെറ്റ് ഓഫ് കോഡിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷനെ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ആവും സോ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് എഴുതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് സെറ്റ് ഓഫ് കോഡിനെ ആണോ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഈ ഫംഗ്ഷനകത്ത് എഴുതുക എവിടെയെല്ലാം വെച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എക്സിക്യൂഷൻ പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഡെനെ സെർച്ച് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതും ഫംഗ്ഷൻസ് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വളരെ കോമ്പാക്റ്റും ഈസി ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആക്കി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ നമുക്ക് നല്ല എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ നല്ല എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാം സോ ഞാനിവിടെ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് സോ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ഇവിടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇതൊരു
enter two values in the yang kudutu. So enter two values in the So enter two values in the kudutu. That is the value of 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 the value the value of 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 the uh, other than the same the item, so some and Okuana, some Gi and item. So enter two values, so quotes and other so quotes, quotes, okay. So some Gi and item are no A plus B or the engineering, some of the correct item executed Agandam, other than some in any given print the Ganichalmadi. So print of A uh, percentage D plus percentage D equal to percentage D in the Varanya and Gudu. That is A plus B equal to summon the Nanaka of Prendi the Varanda. So Aditha then replace the Anita Ambersand A Gudu. Then replace the Anadi and Ambersand B. Sorry, Ambersand would come to Gariula and there is A comma B comma sum in the Gudu. So, you give it a respective item, you print the other So, you program. Just, you know, where a protege on the jay that la, where a main function and diarno, a main function da agatha, you know, user defined function go to a user defined function appear on a sum in the marine user defined function and young go to the So, a sum in the marine user defined function and village. அப்போது <laughs> Errors or carrying along and carrying like in Donal Lamkanoka. So other than we did other than the GCC space your program dot C and Ronya and Kambeli Noki. Okay, Muno warning some Adola and a very run them could generate either tender. Include header file scan of either cover key and when it is a header file add in them, hash include them, add either under maybe another spelling mistake. I can maybe the error or a crypto and Noka and then error some boy again. Uh, include in the varayana and spelling a mistake and that is why we have an error so that is why we rectify the error and we have an error rectify and we have warnings so include 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 in the name of the warnings are in the name of the warnings so we have to save the window and run it so we have to solve the warnings so we have to solve the warnings so we have to solve the warnings so we have so, random warnings are there. These random warnings, we uh, consider here, that we are going to monitor to But if we consider here, that we are going And the random warnings are there. That we are going to consider. That we are going to consider. That we are going to understand. 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 That Function declaration implement is correct. So, this is the function declaration. 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 This is the function Summon the Marina function under the Lagari number, Munguti number program. We are in the Marina and Nathan number, India in the Varina number. We are in the India in the Varina, Indigerani in the Varina, and the Tana number values it in the Vola. We are in the Varina and Vilikin than Mumbu than Summon the Varina are all under the number program in Arikanam. I'm going to Arika and it number main function to Mugul Namaka. Ind some function is not in the to in the original reveal number sum in the original in the area some more is the number of them even a number of function prototyping in the link another function 
പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് ഫങ്ഷൻ കോളാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കമൻ്റ് ഇടുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സോ ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷൻ കോൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻ ഡെഫിനിഷനാണ് സോ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഫങ്ഷനകത്തുള്ളത് ഫങ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ സോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഫങ്ഷനിലുള്ളത് ഒന്ന് ഫങ്ഷൻ്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നു ആ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻറ്റ് സം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ കോള് സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ സമ്മിനെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഫങ്ഷൻ കോൾ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫങ്ഷന് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ മൂന്ന് മെയിൻ പാർട്സ് ആണുള്ളത് സോ ഈ രീതിയിലുള്ളത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തു ഇനി എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൂടെ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം സോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കുവാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി സോ ഒരു വാണിങ്ങും കൂടെ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കൺട്രോൾ റീച്ചസ് എൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് നോൺ ഓയിഡ് ഫങ്ഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കമ്പൈലർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാണിങ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പൈലറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് തിരിച്ച് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷനിലേക്ക് റൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ റൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു റിട്ടേൺ സീറോ എന്ന് പറയും സോ ആ റിട്ടേൺ സീറോ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ മെയിൻ ഫങ്ഷനിൽ റിട്ടേൺ സീറോ സി പ്ലസ് പ്ലസിലൊക്കെ എഴുതുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഫങ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷനിലേക്ക് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അവിടെ മിസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു അതിൻ്റെ എറർ സോ ഇനി എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള എറും കൂടെ കൂടി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വാണിങ്സോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ അപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് എറും വാണിങ്സിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ എറേഴ്സിന് വരുന്നത് സോൾവ് ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ സോ ദർ ഇസ് നോ എറേഴ്സ് ആൻഡ് നോ വാണിങ് സോ വി കൺ ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോമിലാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇരിക്കുന്നത് സോ ഞാനിവിടെ എന്നെ റൺ ചെയ്യാണ് ഡോട്ട് സ്ലാഷ് എ ഡോട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനതിനെ റൺ ചെയ്ത് നോക്കുവാണ് സോ രണ്ട് വാല്യൂസിനെ എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ട് വാല്യൂസിനെ എൻ്റർ ചെയ്യാണ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂവിനെ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂവിനെ എൻ്റർ ചെയ്തു രണ്ടും കൂടെ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എനിക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതേ എക്സാമ്പിളിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതേ എക്സാമ്പിളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു മാറ്റം നമ്മൾ വരുത്താനായിട്ട് പോവുകയാണ് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെയല്ല നമ്മൾ രണ്ട് ഫങ്ഷൻ കോൾ നടത്തുകയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ സമ്മിനെ വിളിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെയിൻ ഫങ്ഷനിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഞാൻ സമ്മിനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വിളിച്ചു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു സമ്മ ചെയ്യും വീണ്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോഗ്രാം തിരിച്ച് വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി സമ്മ ചെയ്യുമോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സോ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി റൺ ചെയ്യുകയാണ് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള എറേഴ്സോ കാര്യങ്ങളോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എറേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അത് കാരണം റൺ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു അപ്പോൾ റൺ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഞാനിവിടെ എയ്റ്റും അതുപോലെ ഫോറും കൂടെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു എയ്റ്റും ഫോറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ട്വൽവ് ആണെന്ന് പറയുന്നു വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എൻ്റെ ടു വാല്യൂസ് കാരണം ഇത് രണ്ടാമത്തെ സം എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഇവിടെ കോൾ ആയിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും അവിടെ ചെന്നിരിക്കുന്നു രണ്ട് വാല്യൂസിനെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ആ വാല്യൂസിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നയൻ പ്ലസ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി സോ ഏകദേശം ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ കോൾ വർക്ക് ആകുന്നത് എന്താണ് ഫങ്ഷൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്താണ് ഫങ്ഷൻ